அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைய வீடியோவில் சமகால முழு உலகையுமே ஆட்டி படைக்கின்ற ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லுகின்ற கொரோனாவினுடைய தாக்கம் மற்றும் அதனுடைய சமகால மற்றும் எதிர்கால உலகை ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் சம்பந்தமாக புள்ளி விவர ரீதியாக நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்றோம் உண்மையில் இந்த ஆக்கம் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற நிமிடம் வரை உலகளாவிய ரீதியில் முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தோரு ஐந்து அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேரை இந்த நோய் தொற்று தாக்கி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தோராயிரத்து அறுநூத்தி தொண்ணூறு பேருடைய உயிர்களை காவு கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் மொத்தமாக பதினோரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூவாயிரத்து இருநூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்து வெளியேறி இருப்பதாக உலக சுகாதார மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கின்ற சூழ்நிலையில் உண்மையில் இந்த கொரோனா என்ற இந்த வைரஸ் தாக்கத்துக்கு தாக்கத்துக்குள்ளான ஒருவருக்கு மருந்துகள் இல்லாத நிலையில் உலகளாவிய ரீதியில் இதுக்கு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் இவ்வாறு பதினோரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூவாயிரத்து இருநூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்து வெளியிருக்கு வெளியேறி உள்ளார்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது உண்மையில் இதனுடைய தாக்கம் எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் என்பதே ஆய்வாளர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது காரணம் சீனாவில் முற்றாக குணமடைந்தவர்களுக்கு மீண்டும் இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் காண்கின்றோம் உண்மையில் இந்த விளைவுகளை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அதனுடைய உண்மை நிலவரம் என்ன என கூறி உண்மையில் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளான அமெரிக்கா ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இஸ்பெயின் போன்ற நாடுகள் இந்த நோய் தொற்று காரணமாக பெரிதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதை காணுகின்றோம் உண்மையில் தமது நாடு தமது நாட்டில் தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி வளமையான செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வந்த அமெரிக்கா தற்போது இந்த நோய் தொற்று காரணமாக பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருவதை நாங்கள் காண்கின்றோம் அண்மை காலம் வரை அறுபத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் இந்த நோய் தொற்றுக்கு பலியாகி இருப்பதோடு பன்னெண்டு லட்சத்து பன்னெண்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் இந்த நோய் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நாள்தோறும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் என இழப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன இந்த நோயை உலகுக்கு அளித்த நாடு என்று சொல்லி பெரும் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற சீனாவில் எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேர் இந்த நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருப்பதோடு நாலாயிரம் வரையான மக்கள் மாத்திரமே அங்கு மரணித்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் நாலாயிரத்து அறுநூத்தி முப்பத்தி மூன்று பேர் மாத்திரமே மரணித்திருக்கின்ற சூழ்நிலையில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எவ்விதமான இறப்புகள் இந்த நாட்டில் சம்பவிக்கவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடக்கூடிய விடயம் இந்த நாட்டில் தற்போது வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்ற நிலையில் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன உண்மையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் மாத காலப்பகுதியில் நோய் தொற்று ஏற்பட்ட உடனே அந்த நாடு உவான் நகரை முற்றாக மூடியதோடு வெளி தொடர்புகளை பெரிய அளவில் பேணவில்லை என்பதோடு அங்கு கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருந்ததாகவும் தற்போது வரை கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறந்திருக்கலாம் என்று சொல்லியும் உலகளாவிய ரீதியில் பெரும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன உண்மையில் சீனா திட்டமிட்டு இந்த வைரஸை உலகுக்கு அளித்தது என்று சொல்லி சில நாடுகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன உண்மையில் அவ்வாறு நடந்திருக்க முடியுமா உண்மையில் அவ்வாறு நடந்திருக்குமாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் மேலும் பல கொரோனா வைரஸ்களை இந்த உலகம் சந்திக்க வேண்டி ஏற்படலாம் இந்த முழு உலகம் அழியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது உண்மையில் அவை பரிசீலிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டு உண்மை கண்டறியப்பட வேண்டிய ஒரு பெரும் பிரச்சனையாகும் உண்மையில் கொரோனா இந்த இந்த வைரஸ் இயல்பாகவே இயற்கையாகவே தோன்றியதா அல்லது தோற்றுவிக்கப்பட்டதா தோற்றுவிக்கப்பட்டதாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் மேலும் லட்சக்கணக்கான கொரோனா வைரஸுகள் வெவ்வேறு வகையான கொரோனா வைரஸுகள் உலகுக்கு அளிக்கப்படலாம் அவ்வாறு அந்த அளிக்கப்பட்ட வைரஸ்கள் காரணமாக பெரும் இறப்புகள் சம்பவிக்கலாம் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்க முடியாத இவ்வாறான நோய் தொற்றுக்களை நாங்கள் முற்றாக அளிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் உண்மையில் இவ்வாறான கொடிய செயற்பாடுகளை செய்கின்ற மனிதர்களை நாடுகளை இனங்கண்டு அவற்றை புறக்கணிக்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் உலகுக்கு ஏற்படுகின்றது இந்த கொரோனா வைரஸை வைரஸனுடைய ஆசிய நாடுகளை நோக்குவமாக இருந்தால் இந்த கொரோனா வைரஸை உருவா இந்த உலகுக்கு அளித்த நாடான இந்த சைனா ஆசிய நாடாக இருக்கின்றதோடு அந்த அதனுடைய எல்லைகளில் இந்தியா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் இருக்கின்றன உண்மையில் இந்தியாவில் தற்போது வரை நாற்பத்தி மூவாயிரம் வரையான நோய் தொற்று நோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டிருப்பதோடு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இந்த நோய் தொற்று காரணமாக தமது உயிர்களை மாய்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது 
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் மூவாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பேர் இந்த நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருப்பதோடு முப்பது பேர் வரை அளவில் இறப்புகள் ஏற்படுத்தி ஏற்பட்டிருக்கின்றன இலங்கையில் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் இந்த நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருப்பதோடு எட்டு பேர் இந்த நோய் தொற்றினால் இறந்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் இந்த நோய் தொற்றில் இறக்கின்ற நபர்கள் ஏதாவது தொற்றா நோய் காரணமாக அதாவது நீரிழிவு போன்ற ஏதாவது ஒரு தொற்றா நோய் காரணமாக உள்ளாக இருக்கிற இருக்கின்றவர்களுக்கு நிச்சயம் மரணம் சம்பவிக்கும் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையும் காணப்படுகின்றது காரணம் அவர்களுக்கு நோய் எதிர் நோய்களை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி அவர்களுக்கு குறைவாக இருக்கின்றமை என சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் நோய் தொற்றினை நோய் தொற்றுக்களை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனிதர்களை மாத்திரமே உண்மையில் இதன் ஊடாக பாதுகாக்க முடியும் என்று சொல்லி சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் உண்மை நிலவரமும் அதுதான் எந்த நோயினையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை எமது உடலில் நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய சுகாதார நிலைமைகளை மனிதன் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு அவசியத்தை இந்த கொரோனா உருவாக்கி இருக்கின்ற சூழ்நிலையை நாங்கள் காண்கின்றோம் உண்மையில் நாங்கள் உலகளாவிய ரீதியான ஹெல்த் கேர் இண்டெக்ஸ் மற்றும் உலகளாவிய சுகாதார தரப்படுத்தல்களின்படி நாடுகளின் பட்டியலை நாங்கள் நோக்கமாக இருந்தால் இத்தாலி இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் சுவிட்சர்லாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அந்த பட்டியலில் முதல் பத்து இடங்களுக்குள் வருகின்ற நாடுகளாக இருக்கின்றன இருப்பினும் கொரோனா தாக்குதலில் மிக மிக பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட இந்த நாடுகள் பல லட்சம் மக்களை இழந்து தவித்து இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அதிகமான மக்கள் தனிமைப்படுத்தல் போன்ற நிலைமைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்கே இண்டெக்ஸில் மிக பின்தங்கி இருக்கின்ற இறுதி நாடுகளான மத்திய ஆப்பிரிக்கா மியான்மார் போன்ற நாடுகளை நோக்குவமாக இருந்தால் கொரோனாவின் தாக்கம் காணப்பட்ட போதிலும் அங்கு பெருவாரியான இழப்புகள் சம்பவிக்கவில்லை இதிலிருந்து தோன்றுகின்ற ஒரு உண்மை என்னவெனில் சுகாதார பழக்கங்கள் என்னவாக இருந்தாலும் அவற்றை உடைக்கின்ற வகையில் புதிய வைரசுகள் தோற்றம் பெறுகின்ற போது அவை மனிதனை சீரழித்து விடுகின்றன எனவே நாங்கள் மனிதமானது இந்த உலகில் நிலைத்து நிற்பதற்கேற்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்படுவது மிக அவசியமானது என்பதை மனிதன் தற்போது உணர்ந்திருக்கின்றான் மனிதனுடைய கலாச்சாரம் நலத்தை கல்வி பொருளாதாரம் இயற்கை என அனைத்தினையும் மாற்றியமைத்து இந்த கொரோனா வறிய மக்களை பெரிதும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளி இருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் சீனா இந்தியா போன்ற கிராமப்புற மக்கள் இந்த நாடுகளில் உள்ள கிராமப்புற மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் காண்கின்றோம் உண்மையில் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது மனிதனுக்கு கற்றுத்தந்த மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் என்னவெனில் தாம் உழைக்கின்ற வருமானத்தில் இவ்வாறு கொரோனாவை போன்ற எதிர்கால ஆபத்துக்கள் எதிர்கொள்வதற்கு பெரும் வகையான ஒரு தொகை அவர்கள் பொருளாகவோ அல்லது பணமாகவோ சேமிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை கற்றுத்தந்திருக்கின்றது எதிர்பாராத இடர் காரணமாக உலகம் முழுவதிலும் சகல உற்பத்திகளும் விவசாய துறை பொருளா கைத்தொழில் துறை சேவை துறை என அனைத்து துறைகளும் முடங்கி இருக்கின்றன புதிய உற்பத்திகள் இல்லை தொழிற்சாலைகள் அனைத்து மூடப்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் பல லட்சம் மக்கள் அமெரிக்கா போன்ற நாடு வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளிலேயே பல லட்சம் மக்கள் தற்போதைய தமது வேலைகளை நிரந்தரமாக இழந்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் மக்கள் வாடி வருகின்ற ஒரு நிலைமை நாங்கள் காண்கின்றோம் உண்மையில் உற்பத்திகள் இல்லை வாகன ஓட்டங்கள் இல்லை இதன் காரணமாக ஓசோன் படை சீரடைந்து அதன் நல்ல நிலையில் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் இதுவும் உலகுக்கு இந்த கொரோனாவின் ஏற்பட்ட ஒரு நிலைமையே ஆகும் மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்காக அமெரிக்கா இங்கிலாந்து நோர்வே போன்ற நாடுகள் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றன அதாவது அது அவன் அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்தினை உலகம் முழுவதும் விற்கக்கூடிய சூழ்நிலை காரணமாக சில மருத்துவ முன்னணி நிறுவனங்கள் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்கள் உண்மையில் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படுவது அவசியமானது இருப்பினும் சகல மக்களுக்கும் அவை சென்றடைய வேண்டும் என ஐநா செயலாளர் நாயகம் அறி அறிவித்திருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் உண்மையில் இந்த நோய் தொற்று ஒரு நாட்டில் ஏற்படுமாக இருந்தால் சராசரியாக ஐந்து மாதங்கள் வரை அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும் என்றே கடந்த கால அனுபவங்கள் அந்த சீனாவினுடைய அனுபவங்களின் படி எமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையாகும் சீனாவில் முற்று முழுதாக இறப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் புதிய நோயாளர் பதிவுகள் அவ்வப்போது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன அங்கு பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நோய் தொற்றுக்கள் புதிதாக பதிவாகின்ற நிலைமை காணப்படுகிறது எனவே 
நான்கு மாதம் அல்லது ஐந்து மாதங்கள் காலம் வரை நாங்கள் பொறுத்திருப்பது அவசியமானது சுகாதாரத்துறையினர் கூறுகின்ற தகவல்களின்படி அவர்கள் கூறுகின்ற அறிவுறுத்தல்களின்படி நாங்கள் நடந்து கொள்வது அவசியமானது என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தனிமைப்படுத்தல் அதாவது தனிமைப்படுத்தல் என்பது மனிதன் மனிதன் தனிமைப்படுவதை விரும்புவதில்லை உண்மையினுடைய அண்மை கால கல்வி செயற்பாடுகள் மனிதனை ஒன்றிணைத்து இருக்கின்றது சகல பிரச்சனைகளும் அவன் ஒன்று சேர்ந்து கதைத்து பேசி தீர்வு கண்டிருக்கின்ற நிலையில் மனிதன் பேசி சில ஆலோசனைகளை கலந்துரையாடி தீர்வு காண முடியாத ஒரு பிரச்சனையாக இந்த கொரோனா காணப்படுவது விசேஷ அம்சமாக இங்கு காணப்படுகின்றது அதாவது பல நாடுகள் பல நாட்டு தலைவர்கள் ஒன்றாக கூடி கதைத்து இதற்கு தீர்வினை எட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது சகல மனிதரும் ஒரு ஒரு ஒருவரை ஒருவர் சந்தேகப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இவருக்கு நோய் தொற்று இருக்குமா இவரிடமிருந்து எனக்கு தொற்றுவிடுமா போன்ற மனநிலையில் மனிதன் நின்று உளவியல் ரீதியாக பல்வேறு தாக்கங்களுக்கு உள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை இந்த கொரோனா ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அதாவது அண்மை கால தாக்கங்களில் முதலாவது உலகமாக யுத்தம் இரண்டாவது உலகமாக யுத்தம் அது மூன்றாவது உலகமாக யுத்த சூழ்நிலை போன்றே மனிதன் இதை கருதுகின்றான் உண்மையில் ஒரு உலக யுத்தம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட பல நாட்டு தலைவர்கள் ஒன்றாக கூடி கதைத்து பேசி அதுக்கு ஒரு தீர்வை எட்டியிருக்க முடியும் இது அவ்வாறான ஒரு நிலைமை அல்ல ஒவ்வொரு நாடும் தனது மக்களை பாதுகாப்பதற்காக உலக தொடர்புகளை நிறுத்தி அதாவது வான்வெளி கடல்வெளி சகல போக்குவரத்துகளை மூடி நமது நாட்டை மூடி வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இதன் காரணமாக இந்தியா போன்ற நாடுகளில் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்ற சூழ்நிலை அதாவது வள அபிவிருத்தியில் மிக பின்தங்கிய நாடுகள் அந்த மத்திய ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனுடைய தாக்கம் மிக மிக கொடூரமானது என்றே தோன்ற தோன்றுகின்றது உலகம் நூறு வருடங்கள் பின்னோக்கி நகர்த்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை மனிதன் உணர்கின்றான் இயற்கையை விரும்புகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அதாவது எனக்கு இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கின்ற தாவர பொருட்கள் அதாவது மஞ்சள் கொத்தமல்லி போன்ற இந்த பொருட்களை பாவிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை மனிதன் இன்று அந்த இயற்கைக்கு மனிதன் திரும்பி இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை காணுகின்றோம் என்னதான் ஆங்கில மருந்துகள் இருந்தாலும் அது அதனூடாக குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயாக இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே மக்களே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விழிப்புடன் இருந்து ஒவ்வொருவரும் கவனமாக இருப்பதன் ஊடாக எமக்கு அந்த நோய் தொற்று வராமல் தடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் எந்த ஒரு நோயும் எதிர்கொள்வதற்குரிய சக்தியை எமது உடலில் ஏற்படுத்தி கொள்வது மிக மிக அவசியமானது மருந்தினை விட தன்னம்பிக்கை மிக முக்கியமானது தன்னம்பிக்கையுடன் நாங்கள் எந்த நோயினையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி எமது பிள்ளைகளுக்கும் நாமும் ஏற்படுத்தி கொள்வது மிக அவசியமானது எந்த நோயினையும் எதிர் தாக்காத வகையில் தாக்குமாக இருந்தாலும் அந்த தாக்கத்திலிருந்து விடுபடக்கூடியதாக கிட்டத்தட்ட உலகளாவிய ரீதியில் பதினோரு லட்சத்து தொண்ணூத்தி மூவாயிரத்து நூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்திருக்கிறார்கள் மருந்துகள் வழங்கப்படவில்லை இருந்தாலும் உடலில் இருந்து அந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் நீங்கி இருக்கிறது என்று கூறினால் அது அவர்களிடமிருந்து காணப்பட்ட அந்த அவர்களுடைய உடலில் காணப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே என்பது இங்கு முக்கியமானது உண்மையில் அதையே நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம் உண்மையில் வைத்தியர்களுக்கு போன்று எங்களுக்கு ஆலோசனை கூற முடியாவிட்டாலும் உண்மை நிலவரம் அதுவே என்பது எங்களுக்கு நோக்கக்கூடியதாக இருக்கு உண்மையாக மக்களே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பாதுகாப்புடன் இருந்து இந்த உலகில் மனிதம் நிலைத்திருக்க பாடுபடுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்